Bueno, seguimos en Agrobá en este día complicado, con falta de recursos, digamos, por el paro, pero eh, tenemos en línea, como decíamos al principio del programa, a Jorge Arpí, que es CEO del grupo Los Grobo, eh, que el día tétrico de la semana pasada, que el dólar parecía que no tenía techo, estaba anunciando que la empresa iba a invertir 100 millones de dólares y queremos ver un poco eh, cómo es esa cuestión. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Alejandra Groba te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es esa inversión para reducir deuda, o sea, para reducir el, el factor de riesgo de la compañía y crecer también? A ver, el primer comentario sería que desde luego una inversión de, de esta magnitud no, no se decide en un plazo corto. Uh -huh. Esta inversión nosotros la decidimos y la comunicamos a, a nuestros socios comerciales allá por el mes de abril del año pasado y sí. la terminamos de materializar entre diciembre del año pasado y eh, estos días de abril. Uh -huh. Y efectivamente la, la, la inversión tiene como objetivo el, el, el permitirle a la compañía cumplir con un plan de, de inversiones y de crecimiento ambicioso que hemos compartido en la reunión de otros días con ustedes, eh, que tiene que ver con una expansión territorial con, con, de los negocios, que tiene que ver con un crecimiento en nuestra línea de productos de protección de cultivo, y yo diría básicamente tener una, una relación más cercana y, y, y profunda con nuestros socios productores del agro, con sí. más presencia y más capacidad de originación de granos, que en definitiva es nuestro negocio más importante. Uh -huh. ¿Cuánto aspiran a crecer en originación de granos? Nosotros eh, estamos actualmente en un nivel levemente inferior a los 2 millones de toneladas anuales y nuestro objetivo para el año 2022 es originar casi 3 millones de toneladas. Ah. Es un incremento aproximado del 50% en un periodo de cuatro años. Es un montón, ¿no? Es mucho, es mucho. Es mucho, pero eh, hay que tener en cuenta que estaríamos en este periodo eh, radicando sucursales de la compañía en 16 localidades adicionales a las que tenemos presencia hoy. Sí. Eh, y, que, y que con una compañía que tiene una estructura de capital más sana, en un negocio que es muy demandante de capital de trabajo, eso por sí mismo permite expandir el negocio a otra velocidad, ¿no? ¿Hacia dónde se, se tienen previsto radicar las nuevas sucursales? A ver, no, no, nosotros tenemos una, una presencia geográfica bastante similar a la de los granos que son el objeto de nuestro trabajo. Nosotros somos productores, eh, productores y originadores eh, básicamente de soja, de maíz, de trigo y de girasol aunque hacemos algo de, de, de otros granos menores y especialidades, por lo cual nuestra presencia será básicamente en la provincia de Buenos Aires y además en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, y seguramente en el futuro tendremos alguna presencia adicional en La Pampa y eventualmente en el sur de San Luis. Uh -huh. ¿Tienen, tienen eh, previsto eh, pasar de una facturación de 500 millones de dólares a una de mil millones en no, 2020? No, la facturación de, de, del, del periodo a ver, de, de, del periodo agrícola que estamos transitando para la compañía va a ser de aproximadamente, el número redondo es unos 600 millones de dólares, Ajá. y efectivamente nosotros aspiramos entre todos los negocios de la compañía eh, alrededor del año 2022 llegar a los mil millones de dólares. Bien, y esto es en, en el crecimiento de, de Agrofina, ¿no es cierto?, y los, las otras unidades de negocio. Claro, esto suma, eh, por un lado, <coughs> Agrofina como un eh, productor eh, y distribuidor de productos de, de producción de cultivo, nuestra área de venta de insumos al agro, que además de agroquímicos incluye fertilizantes y semillas, nuestro negocio de originación y, y servicios al agro y nuestro negocio de producción asociada. Uh -huh. Adicionalmente tenemos otras unidades de negocio más chicas y puestas todas juntas. Esperamos en el año 2022 estar en un orden de magnitud cercano a los mil millones de dólares. Vos decías, porque tal vez para la gente que no es del campo es sorprendente, pero ustedes no son eh, ya productores, sino eh, proveedores de servicios para el agro, ¿no? Fundamentalmente. A ver, no, nosotros somos un productor relativamente importante, siempre asociado con jugadores locales. Uh -huh. 
Eh, nosotros este año estamos eh, produciendo en alrededor de 180.000 hectáreas, lo que es una cantidad importante, pero es relativamente chica respecto de nuestro negocio total. Nosotros efectivamente somos un proveedor de servicios y productos a nuestros socios del agro. Otra vez nosotros proveemos semillas, fertilizantes, agroquímicos, proveemos servicios de logística, servicios comerciales. O sea, de, de, de alguna manera somos un compañero 360 grados de productor del agro en todo lo que tiene que ver con su actividad. Bien, y, y, y la última, pero solo porque tenemos un día complicado, pero podemos seguir hablando otra vuelta. Decías que hay un plan a futuro para el desarrollo de legumbres, que te parece un, un, un nicho como estratégico. Sí, este es un plan de largo plazo porque requiere la maduración de algunas ideas de naturaleza técnica que llevan tiempo. Cuando digo tiempo, es llevan unos años. Uh -huh. Pero efectivamente nosotros vemos que a nivel mundial existe un incremento importante en la demanda de algunas legumbres, que no son las legumbres que tradicionalmente produce la Argentina, pero son, legumbres, son legumbres que potencialmente Argentina tiene excelentes condiciones para producir. Y estamos trabajando en un proyecto que en nuestros planes es de entre tres y cuatro años con lo cual imaginamos a la compañía a partir de dentro de dos empezar con una actividad incipiente y dentro de tres o cuatro ya tener la escala comercial. Ajá. El, mercado funda el mercado fundamental es la India, que tiene una demanda importante de estos productos y creciente con una imposibilidad doméstica de, de atender toda la demanda, pero hay otros mercados en el sudeste asiático y en otros países del mundo. Los, los, los países que originan básicamente esta oferta son tradicionalmente Canadá y Australia, que daría la impresión de que están cerca de su límite probable de, de, de oferta y entonces dejarían un lugar a un jugador como Argentina, que otra vez es competitivo para hacerlo. Ajá. ¿Cu ¿Cuáles son al algunos ejemplos de esas legumbres? Eh, garbanzo es un, ah. es un producto importante, pero una, una variedad que no existe en la Argentina y que va a llevar un tiempo desarrollar material como para poder tener ofertas. Yeah. Bueno. Hay razones de naturaleza técnica, razones de naturaleza regulatoria que van a llevar tiempo a desarrollar. Ah, bien. bien más allá de lo, de lo biológico, ah, digamos. Así es. Bien. Jorge... Además hay, hay, además hay que entrenar a la gente, además claro. hay que desarrollar un canal comercial, por eso nosotros hablamos de entre tres y cuatro años. Uh -huh. Bien. Bueno, vamos a estar atentos entonces a estos cambios y novedades. Bueno, gracias por el llamado y que nos vaya bien a todos hoy. Que nos vaya bien a todos, sí. <ríe> Muchas gracias, Jorge. Un placer hablar con ustedes.